কেমন লাগছে আমাকে না না ভালো না এই যে ওকে আসছি আমি এখন হ্যালো ঠিক আছে ভালো হচ্ছে আর প্র্যাকটিস করতে হবে না যা রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পর যা গুড নাইট গুড নাইট এই শোনো না অনেক রাত হয়ে গেছে কালকে আবার অফিসে প্রচুর কাজ আছে লাইটটা নিভিয়ে দাও শুয়ে পড়ি কি খাচ্ছিস রে দেখি দেখি কি বাবুল গাম মুখল 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 বার করো চা স্কুলে যাওয়ার সময় বাবুল গাম চা এদিকে নে এটা स्कूल दूरे न চলে আয় না দুপুরবেলা আমি গিয়ে নিয়ে আসতে পারি তোকে না থাক লোকে দেখবে আমি চলে আসব কোনো অসভ্যতা করবি না তো অসভ্যতা কোনো অসভ্যতা করেছি কখনো তোর সঙ্গে অ্যাড্রেসটা বল তেত্রিশ নম্বর রানী শঙ্করী রোড কলকাতা ২৬ বুঝেছি চিনি জায়গাটা চলে আসব বাড়িতে থাকিস বাই কেউ কি আসবে আমি কি তাহলে চলে যাব
Ai. তারপর বা জব শর্ট পরেছিস তো একটা এই বয়সে এরকম শর্ট পরার সাহস হয় মাই ডিয়ার এটাই ফ্যাশন রে এখন ইটস কল ফাওয়ার ড্রেসিং এই তোর বর কি বুড়োদের মতো শার্ট পরে খুব সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিস দেখছি উন্নতি হয়েছে গুড পছন্দ হয়েছে আসবি তো মাঝে মাঝে আসা যাবে না বেশি আফটারঅল আমি এখন পর স্ত্রী তুই একটা পর পুরুষ পর পুরুষ পর পুরুষই তো কি হল সত্যি তোর মুখ থেকে পর পুরুষ কথাটা কিরম একটা অদ্ভুত শোনালো যেন একটা বিদেশি শব্দ সত্যি রানী আমরা অনেক দূরে সরে গেছি অথচ মাত্র তো কয়েকটা বছর মনে আছে একদিন তো জ্বর হয়েছিল তুই একাডেমিতে এলি না রানী আয় আয় মানে তুই শুয়ে আছিস কেন তোর না আজকে একাডেমিতে আসার কথা ছিল জ্বর হয়েছে গায়ে হাত দিয়ে দেখ জ্বর কোথায় এখানে তুই আমাকে সাত লক্ষ বার চুমু খেলে আমার জ্বর কমে যাবে তুই আমাকে সাত লক্ষ বার চুমু খাবি সারা শরীরে সাত লক্ষ পারবি না কোথা থেকে শুরু করব পা থেকে শুরু কর পুরনো কথা থাক আমি কিন্তু ভালো আছি অবি আমিও ভালোই আছি বিশ্বাস কর কোনো দুঃখের কথা বলার জন্য তোকে আমি ডাকিনি হুম এবার শুনি তো দরকারটা কি ছিল আমার হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই কি তোকে একটা কথা বলবো রানী তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবি না ঠিক আছে বল আমি তো তোর অবেই আছি অত ভনিতা করিস না তো কি বলবি বল এই রানী তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনো হ্যাঁ ওর খুব একা একা লাগতো তো তাই পাশে আর একটা নতুন তিল উঠেছে থাক পাচ্ছে কথা তুই আমার কাছে কি চাস বল না মুক্তি তোর থেকে আমি মুক্তি চাই মানে তুই আমাকে মুক্তি দিয়েছিস আমিও তোকে দিয়েছি সম্পূর্ণ মুক্তি তুই আমায় দিসনি আমার মন ছাড়া পেয়ে গেছে কিন্তু আমার শরীর মুক্তি পায়নি দেখ রানী এ কবছরে আমার বেশ কিছু মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে আই মিন আই ওয়াজ ফিজিক্যালি ইনভলভড প্রবলেমটা কি জানিস ঠিক তৃপ্তি পাই না ইট মিনস নাথিং সব সময় মনে হয় কি যেন একটা নেই যেটা হয়তো তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে সত্যি তুই পাগল হয়ে গেছিস আমি উঠি বড় না না শোন আমার পক্ষে এটা ভীষণ জরুরি কথা আমার জীবন মরণ সমস্যা আমার পুরো ছোটবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে তোর কথা হাসি পাগলামি শরীরের গন্ধ যা কিছু ফেমিনেন তার স্বাদ তো আমি তোর থেকেই পেয়েছি তোকে মনে হতো একটা রহস্যের সিন্দুক 
তোকে চুমু খেয়েছি তোর বুকে মুখ চেপে ধরেছি কি অসম্ভব উথাল পাতাল করতো তখন মাথার মধ্যে কিন্তু কোনোদিন তোর সঙ্গে শুইনি সাহসই পাইনি ভাবতাম অতখানি আমার সইবে না আমি পাগল হয়ে যাব এখন দেখ কত বদলে গেছি চোয়ালের কাছে শক্ত দাগ পড়েছে প্রেম ফ্রেম ঘুচে গেছে মন থেকে মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখনো সব সময় মনে হয় কি একটা বাকি থেকে যাচ্ছে তখনই তোর কথা মনে পড়ে তোর কত কি তো আমি জানি প্রায় গোটা জীবন কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না তাই মনে হয় সমস্ত রহস্য রয়ে গেছে তোর শরীরেই আমার জীবনের প্রথম নারীর কাছে এই তুই কিছু মনে করছিস না তো বয়ে গেছে আমার মনে করতে এসব প্রলাপ শোনার আমার সময় নেই আমি কি করতে পারি তুই বুঝতে পারছিস না রানী ইউ হ্যাভ টু হেল্প মি কিভাবে কি চাইছিস আমার কাছে একটা দিন তার মানে আমি তোর সঙ্গে একবার আমি বুঝতে চাই যে আসলে তুইও খুব সাধারণ তোর শরীরে কোনো আলাদা রহস্য নেই তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটা সম্পূর্ণ নারী কি পাবো তার বেশি কিছু পাওয়ার নেই থাকতেও পারে না রানী তুই রাগ করলি রাস্তা ছাড় আমি যাব ভেবে দেখ রানী আমরা দুজনেই তো খুব সাধারণ অন্যদেরই মতো আমি শুধু শিওর হতে চাই তুই আমায় সাহায্য করবি না প্লিজ তুই কথা দিয়েছিলি কোনো অসভ্যতা করবি না আমি একটু তাপস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করব ও আপনি স্যার চেম্বারে আছেন আপনি চলে যান থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম হ্যালো স্যার মিসেস চৌধুরী এসেছেন আমি চেম্বারে পাঠিয়ে দিয়েছি ওয়েলকাম দেখো একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবে আজকের যুগে পারফরমেন্স না দিতে পারলে চাকরিতে রাখা সম্ভব নয় আমি তোমাকে কোনোভাবে প্রোটেক্ট করতে পারব না আই এম সরি স্যার আসলে আমি এই মাসটাই তোমাকে সময় দেবো আসবো কি ব্যাপার এমনি ডিস্টার্ব করলাম না তো নট এট অল ভেতরে আসো বসো বসো রানী দি চিনতে পারলেন আমি সুমিত সুমিত টাক পড়েছে বলে চিনতে পারছেন না কলেজে আপনাদের জুনিয়র ছিলাম ওই অবিনাশ দার বাড়িতে খুব যাতায়াত ছিল একসময় মানে অবিনাশ দাকে তখন লিড সিঙ্গার হিসেবে রেখে একটা ব্যান্ড করার কথা চলছিল কলেজ জীবনের পাগলামো আর কি তুমি এখন আর গান বাজনা করো না তুমি তো গিটার বাজাতে রাইট যাক মনে আছে তাহলে গান বাজনা এখন সব ঘুচে গেছে 
এখন ফিনান্সে চাকরি করি অবিনাশ দাবা সব বিখ্যাত হয়েছে যোগাযোগ আছে আপনাদের না কি খাবে বলো চা না কফি কিছু না সরি আপনারা কথা বলুন আমি তোমার জন্য একটা জামা কিনেছি দেখো ভালো না এটা আমার জন্য হ্যাঁ এটা পরে আমি অফিসে আসবো কেন কি হয়েছে আসবে এখন এটাই ফ্যাশন পাওয়ার ড্রেসিং ইউ নো আচ্ছা তুমি কি পাগল হলে না কি বলো তো জিএম ফিনান্স এরকম জামা পরে অফিসে আসবে আচ্ছা শোনো তুমি একটা কাজ করো জামাটা তুমি তোমার দাদাকে দিয়ে দাও সফটওয়্যারের লোক ওরা এসব পড়লে কেউ কিছু বলবে না বলনা <laughs> 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 না কেন এখন কি আমার বিয়ে করার সময় জগৎ থেকে দেখা বাকি আমেরিকা যাচ্ছি তার সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক বিয়ে ফিয়ে এখন পোষাবে না আমার বহে মেয়ে জীবন যাপন পাল্টে ফেলবো এত তাড়াতাড়ি এই তুই রাগ করলি রাগ করে কি হবে তা থেকে তো ডিসিশন পাল্টাবে আর যদি পাল্টায় জোর করে তোকে আমি বিয়ে করতে যাব কেন তুই আমার কি বাড়িতে বিয়ের কথা হচ্ছে পাত্র দেখা হয়েছে একটা হুমদো মতো লোক ভালো চাকরি করে ওকে বিয়ে করব। কিন্তু ফাইনাল করার আগে তোকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলাম ভাবলাম তোকে একবার বলি পরে দুম করে আবার বিয়ে করে ফেললাম শুনে তুই যদি রেগে যাস 